生蚝因为味道鲜美，受到全世界各国海鲜爱好者们的喜爱。那么大家吃完生蚝，生蚝壳是怎么处理的呢？有人肯定会觉得这个问题奇怪，还能怎么处理？不就随手扔掉了？但是在美国纽约，民众们绝不会随意丢弃，因为在这里一吨生蚝壳可以卖到五千元的高价，而且美国每年都会回收约六十八万斤生蚝壳倒进海里，这是为什么呢？大家好，欢迎来到星球热点。国家大事从不缺席，舆论场中抽丝剥茧，聚焦独家中国资讯。点赞加关注，带你用不一样的视角读懂中国故事。在解答美国为什么要回收生蚝壳倒进海里这个问题之前，小编先给大家科普一下这种美味又滋补的食物——生蚝，又称牡蛎。还有海蛎子、蛎蛤、鲜蛤等别名，属牡蛎科或燕蛤科，是一种双壳类软体动物，身体呈卵圆形，且有两面壳，生活在温带和热带各大洋沿岸水域。世界上总共有一百多种生蚝，中国沿海产的约有二十多种。在诸多的海洋珍品中，许多人唯独钟情于生蚝。在古希腊神话中，生蚝是代表爱的食物，西方称其为神赐魔食、海洋牛奶。拿破仑有句关于生蚝的名言：“生蚝是我征服女人和敌人的最佳食品。”日本人则称生蚝为“根之源”。生蚝不仅可以熟食，比如大家熟悉的蒜蓉生蚝，而且生蚝还可以生食。生蚝也是海洋中唯一可以生食的贝类。生蚝除了美味以外，其营养价值也特别高。李时珍《本草纲目》记载：“牡蛎肉多食之。”能细活皮肤、壮肾补阳，并能治虚解单独。生蚝中富含蛋白质、维生素、钙、磷、锌等多种营养物质和人体必备的微量元素。现代医学认为，生蚝有强肝解毒、提高性功能、净化淤血、滋荣养颜、促进新陈代谢、提高免疫力等多种功效。除了生蚝肉，生蚝壳也有一定的药用价值。中药中就有生蚝壳这味药。能起到安神助眠、收敛止痛、平肝潜阳等作用，但是美国大量回收生蚝壳，把它们都倒入了海里，肯定不是冲着生蚝的药用价值去的。那么，美国究竟是为了什么去大量回收生蚝壳呢？这还得从好几个世纪前说起。美国是一个生蚝大国，纽约更是有着“牡蛎之都”的称号。据一些生物学家估计，纽约港在数百年前有着超过二十万英亩的活牡蛎礁，其中大概生活着数十亿只生蚝，占到世界生蚝数量的一半。但是到了十九世纪的时候，人们开始疯狂地吃生蚝，由于数量多，所以价格也很便宜。街头小摊和餐厅到处都在售卖这种廉价又美味的海鲜。当时有篇报道说，十九世纪末，法国人每人每年只能吃二十几个生蚝。英国人大概能吃一百个出头，而纽约人平均每年每人吃六百多个生蚝。当时纽约的市中心到处都是豪吧、豪摊、豪车，木牌上标着“生蚝一分”或“六分吃到饱”。即使是一年只赚五百美元的廉价劳工，也完全能负担得起。生蚝并不算什么珍贵的食物。纽约有一位名厨写了一本关于生蚝的食谱，竟然长达一百五十多页。不过，再多的生蚝也经不住这样吃。最重要的是，二十世纪纽约的工业污染十分严重，导致纽约港的水质一落千丈，纽约港的生蚝越来越少。纽约的生蚝时代在持续了两百多年之后，到了二十世纪中叶开始接近尾声。水质不好使得生蚝越来越少，同时生蚝变少又使得纽约港的水质越来越差，海洋生物越来越少，从而形成了一个恶性循环。为什么说生蚝变少会使水质越来越差呢？因为生蚝是天然的净化器，它们可以净化、过滤海水，移除污染物。一只成年生蚝一天最多可以净化大约一百九十升的水。此外，它们形成的礁区还可以为其他的海洋生物提供栖息地。海豚、海豹和其他海洋生物就会被吸引至这个充满生机的生态系统中，生物多样性就能够得到保证。而且，纽约港的生蚝还能起到一个很大的作用，那就是数亿只生蚝形成的巨大牡蛎礁，成了纽约沿岸天然的防浪堤。要知道，纽约位于美国的东海岸，属于飓风频发地区。
在过去的几十年里，飓风桑迪、艾琳、弗朗西斯等在纽约造成了大量的生命和财产损失，而减少牡蛎礁这种天然屏障会使得飓风的破坏力更大。为了改善水质，减少飓风的破坏，纽约港急需再建一个庞大的牡蛎礁。二零一四年，有一个公益团队认识到了这个问题，于是发起了一个十亿牡蛎计划。计划将纽约港的生蚝数量恢复到十八世纪的十亿只，但是慢慢的去投放生蚝苗，等它成长，这实在是太慢了。想要恢复到以前的庞大的牡蛎胶，还不知道需要多久。于是，这个团队决定利用生蚝壳，他们和纽约的多家餐厅展开了合作。这些餐厅会将生蚝壳收集起来，交给这个团队。团队的工作人员将这些生蚝壳露天放置大概一年的时间。天然的清理掉壳中的有机物，然后再将清理干净的生蚝壳送往纽约港高中。这里的学生会将培育好的小生蚝幼体放在生蚝壳上，组合好的生蚝再被投放到纽约港的海水里。因为生蚝幼体需要附着在一些坚硬的表面上，而且这样也会吸引越来越多的野生生蚝附着。野生生蚝又能帮助生蚝的数量呈现指数级的增长。截止到二零一九年。十亿牡蛎计划已经在纽约港的水域培育出了大约三千万只生蚝，并计划在二零三五年之前培育十亿只生蚝。这些生蚝不会再像以前一样回到人们的餐桌上，而是留在海水里，持续的改善生态环境，抵御风暴潮。而作为生蚝消费大国的中国，对于美国的这个举措，是否也能借鉴一二呢？其实。中国对于牡蛎壳的应用并不比国外少，一是可以入药。经过现代药理分析，牡蛎壳中含有大量的碳酸钙，可以抑制胃酸过多或者治疗小儿缺钙导致的佝偻病等。另外，牡蛎壳在临床应用也十分广泛，有平肝潜阳的作用，对于肝阳上亢的病症出现眩晕、烦躁、头痛、目眩十分有效。二是用作肥料，目前。在中国山东有专门加工牡蛎壳的工厂，每年回收的牡蛎壳能达到十万斤以上，增产值能达到五千万元左右。牡蛎壳被车间里的几道工序加工成细腻的牡蛎粉，再通过工人的配比和填料，最终形成调理土壤的一种肥料，在市场上可以卖到六百至八百元左右一吨。三是建豪屋，位于广州的小洲村，至今仍然保存着以生蚝壳建造而成的屋子。这里曾有百余间豪壳屋，不过大部分已经被拆毁了，如今只剩下四间。据小编了解，这些屋子已经有六百年的历史，是当地祖辈从海岸沙堤中掘出的豪壳建造而成。如今经过了这么长时间的风吹雨打，依然坚不可摧。美国利用牡蛎保护海岸线，而早在中国古代就有人利用海蛎子巩固桥基。而这个桥就是中国四大名桥之一的泉州洛阳桥。洛阳桥始建于宋代，在洛阳桥建成之前，当地的洛阳江口仅有一座万安渡口供两岸的百姓渡船过江。然而，由于该地是洛阳江的入海口，风高浪急，因渡江而造成的伤亡事件屡有发生。巨大的风浪经常导致沿岸百姓连续数日无法渡江。皇佑五年，北宋名臣、时任泉州知州的蔡襄开始主持修建洛阳桥的工程。修建时面临的第一个问题便是洛阳江海口的狂潮急水，而传统的建基方式根本不适用于这一水文条件复杂的江海交汇处。造桥的工匠与蔡襄商讨之后，决定采用全新的筏形基础。简单来说，就是桥墩两边都造成尖的，像一个船的两端。这样可以减少海浪和江水对桥基的冲击。此外，桥梁修建好以后，如何加固更是一个难题。蔡襄结合劳动人民的智慧，通过详细观察和思考，最终采用了重力固基的方法，就是在桥下大力养殖海蛎等水生物。因为海蛎会吸附在桥墩上，它们的分泌物和尸体可以将桥墩的石头牢牢地凝固在一起。这一方法使得洛阳桥在潮涨潮落中屹立不倒。不过，利用海蛎巩固桥梁虽然是个好方法，但是也带来了一部分的烦恼，那就是桥下的海蛎经常遭到人们的倒挖。北宋元丰年间，就曾有官员上奏，请求朝廷下令将倒挖洛阳桥海蛎的人判处两年监禁。好了。
。今天的内容到这里就结束了，大家还知道哪些可以变废为宝的东西？欢迎在下方留言分享。最后，如果你喜欢小编的影片，还请大家多多点赞、转发，让更多的人一起见证中国进步。关注我的频道，这样既可以回顾往期视频，又不会错过之后的精彩内容。那我们下期节目不见不散。